человек, человек по своей природе рожден гениальным. То есть посмотрите на тело обыкновенного, идущего вот здесь по фонтану человека, скажем, в Одессе, да, и вы увидите, что при всей его, может быть, глупости, и засоренности речи, и, может быть, лицо испитое, какое угодно, но, о ужас, его тело состоит из 16 золотых сечений. А золотая пропорция или золотое сечение – это пропорция космическая, это пропорция Леонардо да Винчи, это пропорция строительства куполов, это пропорция вот, местоположения пульса, скажем, в нашей руке от локтя до конца длинного пальца. То есть получается, что вот это даже самый последний дядька, идущий сейчас по улице, сетками даже копающийся мусорки, которые я увидел по пути на телестудию, они закодированы на космичность. И вот если вы возьмете такату и фугу баха ре минор, которая начинается та-да-дам, это начало в зоне золотого сечения. Понимаете, то есть оказывается мы и местоположение планеты Земля в Солнечной системе, Плутон, не планета уже ясно, и теперь все стало на свои места. Оказывается, все это связано, и человек не может не быть частью космической энергии. Представляете, рождается гений, и ему дается шанс его космического происхождения, шанс в виде музыки Баха, в виде трагедии и комедии Шекспира, шанс в виде божественной комедии Данты, которую большинство людей никогда не прочтут и никогда не узнают, шанс в виде баховских фуг, которые раскрывают тайны космоса, слоеного пирога, многомерности, созидания и так далее. Но большинство людей даже не понимают, что такое фуга, или если услышат что-нибудь подобное, начнут над этим смеяться. Почему? Потому что система не позволит им выйти за пределы их возможностей, за пределы их такого примитивного существования. Я задаю вопрос, зачем вы работаете? Да понятно же, зачем? Для того, чтобы заработать деньги. А зачем вы зарабатываете деньги? Ну, конечно, для того, чтобы собрать еще больше сил и еще больше работать. Когда вы заработаете деньги, вы опять купите пищу, потом кровать для того, чтобы выспаться и лучше работать. То есть все попадает в этот порочный круг. И забывается главное. Смысл человеческого существования. Та духовность, та подлинность, ради которой существует человек. Понятие бессмертия. Вот этот космос, Господь, как хотите, называйте, мы все время разными именами называем одно и то же. Гигантскую матрицу, творческое, духовное, энергетическое предназначение человека, от которого человек перекрыт системами, социальностью, потребностью питаться, гигантской масс-медийной системой. И вот получается совершенно жуткая вещь. Для того, чтобы раскрыть все вот эти тайны, мы, рожденные гениальными, попадаем в мир. Нам в мире говорят простейшие вещи. Вот это так. Не принимай, принимай на веру, не пытайся спорить, не, не пересматривай их. И начинается грематья. Я приведу еще один сначала смешной пример, а потом уже серьезный пример. Потому что вот сейчас пока еще будет смешно. Помните у Ивана Андреевича Крылов басня «Ларчик»? Привезли ларец, заморский, с секретом, э, нужно его открыть, и не могут открыть, потому что ищут секрет, потом вызывают специального механика, тот ищет уже такой специалист, так и не открыли. И вдруг у Крылова последняя строчка басни звучит, а ларчик просто открывался. Значит, я помню, в детстве я очень обиделся на Крылова, но я знал, что он был толстый, что он был ленивый, что все свои басни написал в постели, что почти никогда не вставал, вставал только, чтобы на пожары срочно ехать и смотреть, когда пожар, он заказывал карету, мчался и смотрел, пока все не сгорит. Потом этот толстый, невероятных размеров человек возвращался домой, ложился в постель и писал гениальные басни. Ну, знаете, творческая душа гениальная, она летает где хочет, это ее дело. Хочешь, пиши в постели, хочешь, пиши в туалете, это твое дело. Вообще, все что угодно делал, только пиши, только оставляй себя, показывай всем поколениям какая-то духовная связь. А здесь вот эта земная компенсация вот за то, что ты там паришь духом, телом лежи страшным толстым в постели. Так вот, он ленивый Крылов не дописал э, басню. Нужно было написать, аларчик просто открывался, задвижка просто там была, а он прочерк. И лишь когда я чуть-чуть еще подумал, я понял, что здесь вина кого-то, кто когда-то неправильно прочел эту строчку, и с тех пор все за ним автоматически повторяют, и не понимают, что Крылов басню закончил. Более того, закончил необычайно остроумно и смешно. Все искали секрета и говорят, аларчик просто открывался. То есть как просто? Простой замок был? Нет, надо говорить так. Аларчик просто открывался. То есть надо было поднять крышку. Знаете, вот простейшие примеры, когда мы принимаем на веру целый ряд постулатов, начиная от курочки рябы и кончая басни Крылова, и таких вещей тысячи, десятки, сотни тысяч, нам сказали, что это так. Анна Ивановна в школе сказала, в учебник сказал, что это так. Мы поверили, перестали проверять, и значит потеряли часть счастья. То есть мы не имеем ключей к этому великому космическому дару. А теперь серьезный переход. Демократия. Я спрашиваю всюду вот, в своих выступлениях, что такое демократия? Демос, все кричат, народ, крата справлю, народовластие, глупости. 
Демос не народ, и никогда не был народом. Демос – это часть народа, прошедшая семь свободных искусств. Остальные назывались Охлас. Охлас – это рабы, рабское мышление, мышление на сегодняшний день, схватить побольше, пока хозяин дает. А демос – это какие искусства? Это первые, главные, первые среди равных – музыка и риторика. Риторика, потому что иначе, если нет риторики, будет духовный альцгеймер. А духовный альцгеймер, как я его называю, это не способность выразить мысль и значит накопление агрессивности. Понимаете, вот я хочу вам что-то сказать, а у меня кроме матерных слов и 15 телевизионных этих зазубренных пугачев ничего нету. И я начинаю раздражаться, потому что там-то у меня от космоса это все есть, а выразить... В этом мире высказаться я уже не могу. И в результате отсюда идут люди по улицам с агрессивностью. Поэтому музыка, как музыка сфер, как абсолютно логичная музыка космоса, музыка, которая нам, как мама оттуда, когда мы появились на Земле, вошли в эту мамин животик, в барокамеру, эти 9 месяцев перестройки, перес, перес, приспособления к земным 70-80 годам существования, мы как бы берем с собой, нам здесь на Земле дают подсказку, чтобы мы не забывали свои космические происхождения в виде Баха, в виде Шекспира, в виде Пастернака, в виде Пушкина, в виде Байрона, в виде уникальных совершенно мыслей, грандиозных, закодированных, собственных наших мыслей, прочитав и понимая которые, мы были бы другими. Но система массовая не рассчитана на эти мысли. Она рассчитана на кодирование примитивных, на зомбирование элементарных человеческих потребностей. То есть, что вам предлагают сделать на любом экране? Вам предлагают это купить. А чтобы купить, вам надо хорошо поработать. То есть все ограничивается и перекрывается, и в результате кто вырывается из этого уровня? Только люди с гигантской волей, с гигантской памятью и с открытостью на эту матрицу. Вот у меня есть такая теория, что когда Эйнштейн большую часть своей жизни после гениального открытия потратил на создание, на открытие единой теории поля, то есть он хотел физически, в области физики доказать формулу Бога, то есть создать единую энергию то он искал, на мой взгляд, вот простите за гордыню, не там. Она есть, единая энергия поля, теория поля, только в культуре. То есть все гении, таланты открытые, они ходят и открыты на эту небесную матрицу. И поэтому Амар Хаям и Петрарка, Шевченко и Пушкин, Сковорода и Кант, независимо от того, где они жили, Понимаете, они открыты на эту матрицу. И единственное, что происходит, она немножко преображается в связи с особенностями климата, с особенностями языка. Но на самом деле они все говорят об одном и том же. Простейший пример. Всем хорошо известно, что Христос на кресте последние слова произнес на древнееврейском языке. Он закричал «Отец, отец мой, для чего ты меня покинул?» Давайте я сейчас на одном из диалектов произнесу это. И вы сейчас вздрогните. «Аллах, Аллах!» Для чего ты меня покинул? Потому что Аллах, Эли, Элоим, Эла – это все то же самое. Это семитское обозначение Бога. У христиан Бога Отца, поскольку Сын появился, значит, теперь его надо называть Отцом. Но это тот же Аллах, тот же Эли, тот же Элоим, тот же Или. Даже когда он говорит Или, то многие говорят, Илью зовет он. Кстати, они услышали не или, они не знали этого языка, потому что Христос вдруг заговорил не по-арамейски, а на языке, который он не должен был знать. И таких примеров можно привести множество, огромное количество. Доказательства единой теории поля, вот этим я занимаюсь, я сейчас пишу эскизы, потому что это нужно будет сотни лет работы, привлечь крупнейших специалистов по всем каналам. Это единственный путь спасения, потому что вот представьте себе, Пушкин в стихотворении «Пророк» пишет так. «Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горный ангелов полет, и гад морских подводных ход, и дальние лозы прозябания». Что это такое? Я называю это эффектом Бетховена. Потому что Бетховен, не зная Пушкина, жалуется на шум и звон в ушах. Но когда шум и звон переходят в полную глухоту для земного звука, Бетховену видимые образы открываются звуками. Небо содрогания, полет ангелов и прозябание дальней лозы 
превращается в музыку. И когда Бетховен глохнет, он становится величайшим из всех композиторов, когда-либо существовавших на Земле. Почему? Он как бы отключен от земной болтовни, от глупости, от пустоты, и подключен на чистейший космос. Поэтому лунная соната не есть музыка, а есть волновое движение эфира, полностью открытое для Бетховена. То есть вот есть способность воспринимать матрицу, он открыт, как всякий гений на матрицу вселенскую, да? Но мешает ему земная вот эта болтовня, шум. Он плохой как бы человек, он много болтает, много разговаривает, ненужного, лишнего, много ненужной музыки. И вот он услыхал первые 20 лет музыку планеты, потом закрылся и открывается на совершенно иной путь. И чем хуже Бетхоин слышит, тем лучше музыку он пишет. Другой пример единой теории поля. Пушкин никогда не встречал Моцарта. Во времена Моцарта и после Моцарта Моцартовскую музыку определяли так, как когда-то у Лыбышев. «Вечный свет музыки, имя тебе, Моцарт». И вдруг Моцарт, и вдруг Пушкин в маленькой трагедии Моцарт и Сальери пишет. «Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое». Откуда Пушкин это знает? Не было ни CD, ни записей, ни фильмов. Он пару раз в жизни услыхал немножко музыки Моцарта и узнал, что это его двойник, и что они пользуются той же матрицей, и что они открыты тем же образом на космос. Более того, Пушкин пишет, в голову пришли мне две-три мысли, и я их набросал. Но он же не читал писем Моцарта, которые мы прочли, изданные только в 20 веке, где Моцарт именно так и пишет о своей музыке. Я набросал две-три мысли. А Сальери говорит, я стал творить. А Пушкин говорит, а Моцарт Пушкинский или Пушкин тоже, говорит, две-три мысли, я их набросал. Понимаете, но Пушкин же знает Моцарта. Значит, они братья, абсолютные духовные братья, настолько братья, как и Рафаэль, который набрасывает две-три мысли, и все умирают в одно и то же время, 37-36. Вот этот вот страшный порог, да? То есть выясняется, чем больше погружаешься в искусство, тем больше понимаешь единство. Искусство, единство культуры. Но чем больше погружаешься в толпу, тем больше понимаешь ее враждебность, разрозненность. То есть в толпе, вот как эффект крыс в бочке, начинается поедание друг друга. И вот я такую формулу создал. Почему Бог есть любовь? Ну, представьте себе, что вот вы на земле, и у вас есть враг, он вас обидел. И вы готовы ему отомстить, побить его, вообще уничтожить. Про него, сказать, что самое страшное. И вдруг так вот случилось, что вы начинаете подниматься вверх. Вот такая вот такой эксперимент. Вы поднимаетесь над этим обидевшим вас человеком, условно назовем его, вот как принято иногда называть, Васька. Вот над Васькой. Вы поднимаетесь вверх, и вдруг видите Украину. И вы знаете, ага, что я вижу? Это я вижу страну лирников и бандуристов. Я вижу страну сковороды. Я вижу вот эту маленькую красивую Украину, которая опускается вниз к Черному морю. Вы поднимаетесь дальше, и вдруг видите, что Украина не просто Украина, она кусочек Европы, очень красивый кусочек Европы, сказочный, который внес в Европу свою лирническую душу, язык певческий, как итальянский, да? Вы поднимаетесь выше, видите Европу, и тогда уже появляется мост сковорода и Кант. Бах и Шевченко, Пушкин. То есть вы начинаете безумно любить эту маленькую Европу. Поднимаетесь выше и видите, что оказывается Европа – это часть евразийского материка. И тогда начинается Амар Хаям. Вы опускаетесь вниз, вы идете к суфийской поэзии, вы ощущаете грандиозность этого. Вы, вы хотите обнять, вы можете обнять вот так вот руки. Вот всего лишь на таком расстоянии вы с высоты обнимаете Евразию. Поднимаетесь выше и видите планету Земля. Понимаете? И вот сейчас вы понимаете, что там где-то Маленький-маленький обидевший вас Васька. Но вы настолько любите эту планету, что вы говорите, бедный, милый, хороший Васька. Он такой глупый, он такой несчастный. Вот он от несчастья своего, вот от агрессивности, от безысходности, от того, что он никогда не видел вот эту маленькую планету, которую я сейчас обнимаю. То есть вы поднимаетесь в уровень божественный. Мы все, у кого есть компьютеры, Платим большие деньги, ну, те, кто платит, во всяком случае, на Западе это вынуждены платить, за постоянные антивирусные программы. Вот пришла новая программа, сильнее, она уже и против шпионов, и против троянских, она уже предупреждает, она уже не принимает письма, пока ты сам не одобришь. То есть все лучше и лучше и лучше. Мы так следим за тем, чтобы наши компьютеры не заразились вирусами, но мы так не замечаем, что наш мозг, и не бережем наш мозг, что он постоянно получает вирус. При любых катаклизмах, при любых политических неурядицах есть какая-то высокая линия духа, которая не должна разрушаться. То есть то, что Вернадский назвал ноосферой. Понимаете? И чем больше в Украине вот этих политических проблем и дискуссий кусаются, уже исчипаются, то скоро перейдут на наверное, следующий этап какой-то взаимоотношений. Но это не должно касаться духа 
нации, культуры, Европы, страны, есть вечность. Я всегда проверяю всякую идею на чувство юмора. Если над ней можно смеяться, значит, она хорошая, интересная, значит, она имеет право на существование. Если же смеяться нельзя, значит, это маска смерти, это маска уничтожения, это убийство. Поэтому, как только я вижу какую-то систему взглядов, первое, что я спрашиваю, а смеяться можно? Мне иногда говорят, подождите, так вы таким образом и над христианством, значит, к христианству должны плохо относиться, потому что там все очень серьезно. Я говорю, неправда, не серьезно, не все очень. Но не мог еврейский парень по имени Иисус Христос не обладать чувством юмора. Это уже его потом в Никейском соборе так подкрасили, подстригли. Но даже им не удалось уничтожить великолепный одесский буквально юмор. Вот я вчера, когда выступал на презентации моей книги «Одесского издания», я сказал одну вещь. Говорю, что не верите, что там полно юмора? Я привожу один пример. Гефсиванский сад. Ну куда уже трагичнее. Скоро придут, скоро заберут, скоро будут издеваться, распнут. Уже побежал Юда в полном соответствии с договором с Христом, ясно же. Помните, Христос говорит, что делаешь, делай скорее. Никто не хочет читать этого. Что Христос говорит, быстрее, не успеешь, рассвет будет, и не будет того эффекта, факелов не будет, ничего не будет. А христианство может быть только если предательство, то есть если, если смерть, если жертва, если не будет жертвы, христианство не будет. Поэтому иди, ну что, сидишь-то, я понимаю, тебе сложно, но я же тебе сказал, предавай, иди быстрее. Ну ясно же, что делаешь, делай скорее. Да еще и в другом Евангелии он ему еще из своих собственных рук поесть дает, помните, да? Что все сами ели Христово, Христово тело, а Юди, Христос сам протянул и дал им, накормил его, и вселился в него бесты, и, там, и побежал он предавать. Понимаете, после того, как Христос выявил самую большую любовь к нему, он побежал предавать, вот специально, да, какой жуткий. А в другом Евангелии так открытым текстом сказано, делай скорее. То, что я получил, то, что я знаю, то, что я стремлюсь передать, это... Это правда, это должно быть, это может быть, это может восторжествовать. Второе, есть одна вещь. Вот я веселый только тогда, когда приезжаю на бывшее советское пространство. Почему? Потому что, когда я там, моя жена хорошо говорит, понимаешь, говорит, ты, ты здесь черный хлеб, а там ты такой пирожный на Западе, да? Ну, человек выходит из своего чудесного дома, садится в чудесную машину, едет в чудесный зал, встречает как бы чудесного меня, который играет ему Моцарта и рассказывает удивительные вещи. Не надо сражаться, не надо бороться. А он говорит, фантастик, он говорит, фантастично. Потом садится в свою чудесную машину, пожав мне руку, уезжает в свой чудесный дом по чудесной дороге, вот есть чудесный тортик, который ему запекли, значит, в это время и так далее. Понимаете, очень мило, очень приятно. Вот Нобелевский концерт, который я, скажем, веду, да, все во фраках, ученые великие, королевская семья, дворянство, все эти, со всего мира и все прочее. Я такой обласкан, эти камеры, внимание, сейчас вот 36 раз показывают мои фильмы по шведскому телевизору. Ну и что? Ну что, дом у них от этого улучшится или разрушится? Ну что, дороги ухудшатся или улучшатся? Нет. Они вот живут вот так спокойно, нормально и смотрят на меня как на экзотического человека, эмоционального, темпераментного, у которого чего-то будоражит, что-то такое даже интересно, как наркотик все равно. Но это не обязательно. Если он уедет, мы забудем о нем через полгода-год и будем смотреть других кумиров и другие вещи. Понимаете, здесь же я все равно чувствую, что мне все время удается отхватывать какой-то процент. Кроме того, тот факт, что я рожденный здесь, на нашей земле, и учившийся здесь, и влюбившийся здесь, и первые стихи писавший здесь, и так далее, и так далее. Все-таки, приезжая сюда, это моя карма. Когда я часто хожу по улицам и вижу людей, я все время их воспринимаю как бы несчастными. Мне до ужаса жалко. Я понимаю, что кто-то из них не получил этого возможности, это в детстве. Кто-то из них все лучшее время провел в какой-то деревне, где была плохая школа, была плохая учительница. И они, когда уже сформировался, уже поздно. Где-то я вижу, кому-то не повезло, он проиграл все деньги или потерял. И теперь ходит только и думает, как бы это восстановить, хоть какую-то сумму и выжить. И я все понимаю. И я вдруг так думаю, какой же я счастливый, что у меня есть Бах, что у меня есть Моцарт что у меня есть э, Шестакович и Шекспир, что у меня есть Бог, что у меня есть религия в широчайшем смысле этого слова, что я могу повеселиться вместе с Христом, а не стоять как идиот, все время бить и кричать. О -о -о -о. Вот ему это так надоело, понимаете, вот эти вот вечные словословия, вечные крики, какой ты великий, спасибо тебе за то, что есть, и спасибо тебе за... Я считаю все по-другому. Э, вот не, вера это не то, что вот я... Прошу тебя, я в тебя так верю, поэтому дай дочери жениха, дай здоровье моему отцу и так далее. А так вот я в тебя так верю, ты мне все дал, 
и теперь мне нужно успеть просто как-то вот поблагодарить тебя за это и отдать, благодарить не тем, что я все время буду говорить, как я тебя благодарю, а тем, что я вот сыграю на скрипке, сыграю на рояле, расскажу о Бахе, который явно же твой апостол, понимаете? То есть даже не пойду в церковь лишний раз, потому что времени жалко, а он знает, он меня не будет наказывать за то, что я не пошел в церковь, а вместо этого встретился с какими-то людьми и рассказал им про его любимого Моцарта, понимаете? И открыл Моцарта, божественного Моцарта, богом данного Моцарта, как совершенство и гармонию, каким-то детям рассказал. Поэтому у меня очень хорошее в этом отношении взаимоотношения, поэтому я избегаю ритуалов, понимаете? И думаю, что ритуал это не главное, и посредники мне, ну это уже совсем не православная идея, да, не нужны между Богом и мной, потому что я думаю, что ну, вот душа человеческая через искусство, через культуру данную, высшей энергии, Богом, да, она ну, заслуживает прямо, права прямого контакта. Мне не нужен какой-то дядька, в котором я не уверен, потому что он изучил какие-то там богословские науки, на этом основании я через него буду общаться с высшими силами и так далее. Вот, вот только единственное, что вам не еретического в этом смысле. А радость, она не может не быть радостью, потому что, Господи, столько всего можно понять, рассказать, открыть, прочувствовать, столько поэзии. Какая музыка у Бога, да? Сколько музыки у Бога. И отсюда вечная радость и осознание, что смерти нет тогда, потому что если есть эта радость, то это вот та культура, которая вот оттуда сюда, и осознание, что вот золотое сечение, вот, оно никогда не исчезнет, оно исчезнет в земном телесном э, преображении, а потом я встречу его, это золотое сечение, в совершенно других измерениях, в других культурных актах. Ведь что такое культура? Мы говорим физическая культура глупости, леопард лучше нас физически разит. Мы говорим культура быта, да с муравьями мы не сравнимся, ни одного пьяного муравья. Понимаете, культура как возделывание может иметь только одно значение, культура духа, возделывание духа, возделывание души. Все остальное ерунда, это от лукавого, все остальные понятия культуры. Культура в переводе означает возделывание. Вот отсюда идея Христа не хлебом единым, это значит, он показывает не вот только этой культуры, ведь хлеб это сельскохозяйственная культура. Значит, вот эта культура, говорит он, нужна только для другой. То есть она вспомогательная для того, чтобы содержать это тело, а тело, содержа, содержимое вот этим хлебом этой культуры, взращивает в себе духовную культуру. Вот это и есть, на мой взгляд, основа бытия. И очень простой ответ, он лежит в Новом Завете, и далеко ходить не надо. Когда мы говорим не хлебом единым, мы переводим это опять на арамейский язык, что получится, что не единой вот этой культурой, а Словом Божьим. А под Словом Божьим, в широком смысле, да, если перевести правильно, подразумевается духом, духовностью, то есть культурой духа. И все. Все просто.